از دوستا و عزیزانی که در هفته پیش پیام مانده بودن و میخواستن که درباره کانترکشنز ها در زبان انگلیسی بیشتر بفامن این ویدیو رو برای خاص برای از اینا ریکورد میکنیم و تشکری میکنم از یکایک شما از ای که دنبال کننده چنل یوتیوب خود تا نستید Let's understand about contractions at all Contraction is the abbreviated form of many words زمانی که تعدادی از کلمات رو ما می مختصر میکنیم به علتی که راحت تر خوانده شود و سهولت برای کمیونیکیشن و برقراری ارتباط ایجاد شود so that is called contractions there are at least three kinds of contractions in English the first one that is called abbreviation When letters have been taken from a separated and individual words, that is called abbreviation. Bukhafafat dar zaman ingilisi be se kategori taqsim meshe. Kategori avval be mukhafafati gufta meshe ke har harf girafta shda az yak kalame mustaqil ast. Be tawr misal, kalame ye BBC. BBC اختصار کلمه British Broadcast Corporation هست یعنی B اول از British B دوم از Broadcast و C از Corporation گرفته شده مثال دومی که میخوایم برای Abbreviation ها برای شما بسازم تا کمکتان کنم بهتر متوجه شویم VOA هست VOA is an international media media resource It has been taken from Voice of America. VOA گرفته شده از صدای آمریکاست. V Voice. O of A America. Type number two. That is called acronym. When letters have been taken from separated and individual words and they're gonna form a word, we would typically pronounce them as a word or like a word. That is called acronym. نوع دوم مخففات در زبان انگلیسی اکرنم هاست اکرنم ها مجموعه حروفی است که گرفته شده از کلمات متفاوت و کلمات مجزاست ولی اینا با هم دیگه یک جایی میشن و یک کلمه ایجاد میکنه که ما شبیه کلمات واقعی و شبیه کلمات اصلی تلفظ میکنیم A great example is N-A-T-O N-A-T-O Will, will never be pronounced as N-A-T-O. Hundreds and thousands of people would say NATO instead of saying N-A-T-O. شما متوجه میشید که کلمه ناتو هیچ فردی نمیاید بگن N-A-T-O. با وجودی که هر کدامش گرفته شده از کلمات و اختصار شده است. Never, the people won't pronounces as N-A-T-O. Another great example is TOEFL. امتحان بین المللی TOEFL مثال دیگه است. شما هیچ فردی رو پیدا نمی کنین تلفز کنه T-O-E-F-L. به جایش چی می خورن؟ TOEFL. Test of English as a foreign language. That's going to be the way that another type of the contractions can be formed. No S of women contractions have been named initial yadmashin. Initials are the contractions that at the very beginning it's going to be abbreviated while the at the end it's going to be written with a full four. Initials are really common among name sort of people. Betora misal modarim A J Hook. It's a name of a person, an English teacher or You know, there, there might be a person by the name of Muhammad Mustafa Haqdust. When he wants to write his name, he might possibly write M. M. Haqdust. Two M's have been abbreviated, and that is called initial. And this part, 
I'd like to introduce you many other contractions as many of you requested to let you guys better understand about many other common contractions in English. As I said, we have a lot of friends and we have told you that we have a lot of friends in this video. خدمت شما معرفی کنیم میپرزیم به تعدادی از مخففات معروفی دیگه ای که در انگلیسی بسیار معمول هست و مردم در مکاتبات مکالماتشان استفاده میکنن The first one is LUL LUL Even we've got an emoji of LUL LUL means laughing out loud Laughing out loud means that when you are just Letting the other people that you're laughing, you would write L-O-O. -O. It demonstrates your feeling. It demonstrates your kind of view or your point of view regarding to something. Another abbreviation is F-Y-I. F-I-Y-R, it's... A very common abbreviation and contraction that people are going to share some emails among their friends, colleagues, and among the employees. مثلا اگر یک کارمن به همکار خودش یک ایمیل را فاروارد کنه و بگه که این ایمیل است ما این ایمیل را دریافت کردم و تو هم در جیان باشی ایمیل را فاروارد میکنن F Y I. But what does it mean? For your information. For your information. I've personally deserved and I have seen a lot of a lot of times and a lot of people that they have shared some emails and they've written F Y I. I got Shumo Karmanda Steed East Law Va Imuhafaf Tabi Atan. به درد شما میخوره و حتما دیدید اگر شما کتاب میخوانید و متن انگلیسی رو میخوانید مطمئنا شما با دو تا اختصار با دو تا مخفف روبرو شدید ای جی و آی ای بت مینی تایمز وی می نات نوتیس وات دز ایت مین اف دیر از ای جی اور آی ای ما براتون میگم EG گرفته شده و اختصار کلمه لاتین است به نام example gradia example gradia means for example در متون در ریدینگ های انگلیسی بسیار معمول است از EG استفاده میکنن EG اینا لده که دوستا شما فامیدین EG چی میشه؟ for example so another contraction is IE مخفف دیگه ای که در متن ها و در ریدینگ ها بسیار میبینین آی ای هست آی ای مینز اد است دوباره فراموش نکنین گرفته شده از کلمه لاتین به نام اد است است What does it mean? مینز فوردر انفرمیشن اگر یک نویسنده بخواهی اطلاعات اضافی فراهم بکنه طبیعتا از آی ای استفاده میکنه برای از که این موضوع بتان واضح شود میخوایم در قالب یک مثال کار کنم We went to bazaar and we bought lots of things ما با وزان رفتیم به خیلی چیزهای خریدیم اگر از EG استفاده کنم طبیعتا این رقم میگم EG shoes clothes and so forth کفش خریدیم لباس خریدیم و چیزهای دیگه ولی اگر بخوایم IE اضافه کنم We went to bazaar and we bought lots of things. I.e., the price was okay. It was not too expensive. ببینین I.E. وقت آمد ما میایم اطلاعاتی بیشتر بابت به خرید خو بابت به بازار رفتن خود اضافه میکنیم. مثال نمیسازیم. Right. So, the two last contractions that we are going to study today is bro and sis. Bro is the contraction of brother. While sis is the contraction of sister. I do bakhafafar mutsmain budum ke shoma mifamin. Amerikayi ha ba khater azi ke ba famil shanam dar etobat bashan khali rahat nishta mikonan. Hey bro, come on. Hey bro, let's go. Ba hami tartib khwar shanam mikonan. Hey sis, 
Would you call it bring me a glass of water? دقیقاً حتی شما مثال های را در فیلم های آمریکایی میتونین ببین اختصارات زیادی در انگلیسی وجود داره که زبان اصیل ها برای ازی که بتونن راحت با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن طبیعتا از اونا استفاده میکنن نمونه های خیلی عادیش که هر زبان آموز میفهمه DR Doctor uh, Mr. MR Mr. Mez which is used for both married and unmarried women but highly educated one Mrs. MRS مختصرش or even there are lots of other contractions like N, E, N, W, M, B, A and many other kinds of contractions that people would typically use in their conversations in their written communicative way اگر فکر میکنین که شما نیاز دارین اختصاراتی بیشتر بفهمین حتما در کامنت و یا از طریق فیسبوک و سوشل میدیا برای ما لطف کنین بگوین ما در ویدیوهای بیشتری حتما اختصارهای بیشتری را خدمت شما توضیح خواهیم داد If you think our programs help you learn English easier and faster please support us Please subscribe, like and press the ring bell Do not forget to share it to your friends as well. Wish all the best. Have a great time.